ഫർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു കണക്കെഴുത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്കായ ജേണൽ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കായ ലെഡ്ജർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസ് പഠിച്ചാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജേണൽ ലെഡ്ജറും അല്ലാതെ മറ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ കണക്കെഴുത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്കൂളുകളിലും മറ്റും നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബുക്കുമായിട്ടാണ് പോവുക അതിനകത്ത് ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ വന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുറിച്ച് വെക്കും അത് നമ്മളൊരു മിസ്ലേനിയസ് ബുക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പലവക ബുക്ക് എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ വിഷയത്തിനും ടീച്ചർമാർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബുക്കുകൾ മേടിച്ചു വെക്കും കണക്കിനും ഇംഗ്ലീഷിനും മലയാളത്തിനും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിനും ഒക്കെ പ്രത്യേകം ബുക്കുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും അതിനകത്താണ് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഈ കണക്കെഴുത്തിൽ പല ബുക്കുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഓരോ ഇടപാടുകളും ഓരോ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളും എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ബുക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എന്നാണ് പറയുക ജേണലിൻ്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ സബ്സിഡറി ബുക്സ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻഡു ടു ഫോർ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോർ നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സബ്സിഡറി ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുണ്ട് ക്യാഷ് ഇതര ഇടപാടുകൾ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുണ്ട് ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് ബുക്കുണ്ട് അത് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കുകളുണ്ട് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ടു കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് അങ്ങനെ പലതരം ക്യാഷ് ബുക്കുകളുണ്ട് ഇനിയും ക്യാഷ് ഇതര ഇടപാടുകൾ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏഴ് ബുക്കുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് രണ്ട് സെയിൽസ് ബുക്ക് മൂന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് നാല് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് അഞ്ച് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് ആറ് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് ഏഴ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കണക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ എഴുതുന്ന ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ബുക്കാണ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് പർച്ചേസ് ബുക്ക് രണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ എഴുതുന്നതിന് എല്ലാ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് എഴുതുക ഇനി പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവസാനം എട്ടാമത്തെ ബുക്ക് ജേണൽ പ്രോപ്പർ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നോക്കാം പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്നും പറയും പർച്ചേസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് അപ്പം ഈ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എല്ലാ ക്യാഷ് ഇതര ഇടപാടുകൾ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് വിൽക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധനങ്ങൾ അതായത് ഗുഡ്സ് കടമായിട്ട് ആ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അല്ല പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് എന്നല്ല സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ
വിറ്റ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഏ ആറും ഏഴും ബുക്കുകളെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്കും ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്കും ബില്ലുകളെ പറ്റി ഉള്ളതാണ് ബിൽസ് നമുക്ക് പണം കിട്ടാനുള്ള ബില്ലുകളെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലുകളുടെ തുക കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ബുക്കാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് ബില്ലുകളെ പറ്റി നമുക്കൊരു പ്രത്യേകം ക്ലാസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബില്ല് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റി അതിനകത്ത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്കും ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്കും ഒക്കെ വരും എട്ടാമത്തെ ബുക്കാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി പല വക ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മിസലേനിയസ് ജേണൽ എന്നും നമ്മളിതിനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ജേണൽ എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ ജനറൽ ജേണൽ മിസലേനിയസ് ജേണൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജേണൽ പ്രോപ്പർ ആണ് എട്ടാമത്തെ ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ഇടപാടുകളാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ എഴുതുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് കടമായിട്ട് വിറ്റ സാധനങ്ങളുടെ തിരിച്ചു വരവിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്കും ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്കും ബില്ലുകളുടെ വരവും ചെലവും എഴുതുന്ന ബുക്കുകളാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിനകത്ത് ഇതിൽ പറയാത്ത ഇടപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം വരാം ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് കടമായിട്ട് ആസ്തികൾ വാങ്ങിയാൽ ഇത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ അപ്പോൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഓൾ അസറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആസ്തികൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി കടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി കടമായിട്ട് വിറ്റു ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് ക്ലോസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് ഓപ്പണിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്ക് അതാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബുക്കുകളിലും എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ബുക്കുകളെ പറ്റിയും പ്രത്യേകം നമ്മൾ പഠിച്ച് ആ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം ഇനി നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം പർച്ചേസ് ബുക്ക് എൻ്റെ മറ്റ് പേരുകൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം പർച്ചേസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ജേണൽ ഇതിനെ ബോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോയ്സ് ബുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ജേണൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേരുകൾ ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചു തരാം ഡേറ്റ് നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് ഇത്രയും കോളങ്ങളാണ് പർച്ചേസ് ബുക്കിനുള്ളത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതോ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് കടമായിട്ടോ അസറ്റ്സ് വാങ്ങുന്നതോ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തത്തില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കടമായിട്ട് അസറ്റ് വാങ്ങിയാൽ അതായത് ഫർണിച്ചറോ മെഷീനറിയോ ബിൽഡിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് അസറ്റ് വാങ്ങിയാലും നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക കടമായിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ അത് അസറ്റ് വാങ്ങിയാലും ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയാലും ക്യാഷായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിനെ
പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസം അവസാനം ഈ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ നേരെ ജേണലിലോട്ട് പോകും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ ആ ടോട്ടൽ എഴുതും എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം സപ്ലയേഴ്സിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ആ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുകൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എഴുതാം സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കുക ആ സപ്ലയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ജേണലിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് നോക്കി അറിയാം ടോട്ടൽ ആ മാസം എത്ര രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ നടത്തി സാധനങ്ങൾ എത്ര രൂപയുടെ കടമായി വാങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ശ്രീറാം മിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോട്ടൺ ഷൂട്ടിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി പെർ മീറ്റർ അതായത് നൂറ് രൂപ ഒരു മീറ്ററിന് ഒരു മീറ്ററിന് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് നൂറ് മീറ്റർ കോട്ടൺ ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ ശ്രീറാം മിൽസിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അപ്പോൾ ശ്രീറാം മിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് വാങ്ങിയത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കോളത്തി അത് എഴുതിയിട്ട് ശ്രീറാം മിൽസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതും ശ്രീറാം മിൽസ് നാം സപ്ലയറുടെ പേരെഴുതി അതിനുശേഷം ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോട്ടൺ ഷൂട്ടിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് കോട്ടൺ ആ വിശദമായിട്ട് എഴുതുക അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ മീറ്റർ അപ്പം അമ്പത് രൂപ വെച്ച് ഒരു മീറ്ററിന് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര വരും അയ്യായിരം രൂപ അപ്പം അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ശ്രീറാം മിൽസിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഇനി വേറൊരു സപ്ലയറോട് നമ്മൾ ബോംബെ മിൽസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ബോംബെ മിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ആളുടെ പേരെഴുതി അത് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ബോംബെ ബോംബെ മിൽസിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിന് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വെച്ച് നൂറ് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ വാങ്ങി അപ്പം എത്ര വരും പതിനയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ബോംബെ മിൽസിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഇനി രണ്ടും കൂടെ ആ മാസം എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ടോട്ടൽ അപ്പം ഇത് ഓരോ സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോ സപ്ലയറുടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നർ കോളം പോലെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാലും മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മാസം അവസാനം നമ്മുടെ ജേണലിലോട്ട് ആദ്യം പഠിച്ച ജേണലിലോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അതായത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇരുപതിനായിരം ടു ശ്രീറാം മിൽസ് എത്രയാണ് അയ്യായിരം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ടു ബോംബെ മിൽസ് പതിനയ്യായിരം അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എൻട്രി ഇരുപതിനായിരം ടു ശ്രീറാം മിൽസ് അയ്യായിരം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ബോംബെ മിൽസ് പതിനയ്യായിരം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എൻട്രി അപ്പം മാസം അവസാനം നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ജേണലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്കും കൂടെ നോക്കാം സെയിൽസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് സെയിൽസ് ജേണൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ബുക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ജേണൽ അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് സെയിൽസ് ജേണൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ജേണൽ സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പല പേരുകളാണ് ഈ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമേ
പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ആണ് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ ആണ് ആർക്കാണോ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ആളുടെ ആളുകളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാക്കി ഡേറ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ലെഡ്ജർ ഫോളി എമൗണ്ട് ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബുക്കിലും കണ്ടു ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബില്ല് നമ്മൾ ആ ബില്ല് പ്രകാരമാണ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ കോളം മാത്രം ഇത് രണ്ടും എൽ എഫിൻ്റെയും ഇൻവോയ്സ് നമ്പറും കോളം മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ എന്താ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ മാത്രം കടമായിട്ട് വിൽക്കുന്നതേ രേഖപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാഷായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റാലും അസറ്റ്സ് ആണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തത്തില്ല ക്യാഷായിട്ട് സാധനങ്ങളോ അസറ്റ്സോ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിലും അസറ്റ്സ് കടമായിട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലും ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാ അസറ്റുകളും കടമായിട്ട് വാങ്ങിയാലും വിറ്റാലും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ജേണൽ പ്രോപ്പറാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഗുഡ്സ് മാത്രം കടമായിട്ട് വിറ്റാൽ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നോക്കാം സോൾഡ് ടു ഗോപാൽ ഫോർ ടേബിൾസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർ ടേബിൾ ഗോപാലിന് നാല് മേശ ഒരു മേശയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് നാല് മേശ വിറ്റു അപ്പോൾ വിറ്റിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് പത്ത് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഗോപാൽ നാല് മേശയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ടേബിൾസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർ ടേബിൾ പെർ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നാല് അപ്പോൾ എത്ര വരും ആയിരം രൂപ ടോട്ടൽ അവിടെ ആയിരം രൂപ എന്ന് എഴുതി ഇനി വേറൊരു കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മനോജ് മനോജിന് വിറ്റിരിക്കുന്നത് സോൾഡ് ടു മനോജ് ഫിഫ്റ്റി ചെയർസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ ചെയർ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് ചെയർ വിറ്റിരിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി ചെയർസ് ആണ് അമ്പത് ചെയർ മനോജ് മനോജ് ഫിഫ്റ്റി ചെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ ചെയർ ഒരു ചെയറിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്ന പതിനേഴ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് അമ്പത് ചെയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ടോട്ടല് ഈ മാസാവസാനം ടോട്ടലിനെ നമ്മൾ ജേണലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടുത്തെ കൂട്ട് തന്നെ ജേണൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ വരച്ച് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതും ആർക്കാ വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഗോപാൽ ഡെറ്റർ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതും ഗോപാൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ആയിരം മനോജ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു സെയിൽസ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആയിട്ട് എഴുതി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കും സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കും ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പല ആവർത്തി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ വിളിച്ചോ ചെയ്യണം നന്ദി